വായിൽ പഴമല്ല കാളാമുണ്ടം ഐ ടി വി ന്യൂസ് റിയാക്ട് ഫോർ റൈറ്റ് പ്രതികരിക്കാനൊരിടം ശ്രദ്ധിക്കുക ഐ ടി വി ന്യൂസ് റിയാക്ട് ഫോർ റൈറ്റിൽ ഇന്നലത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു നൂറുകണക്കിന് പേരാണ് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചും വാട്സാപ്പിൽ സന്ദേശം അയച്ചും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയും ഈ ജനകീയ പ്രതികരണ വേദിയിലെത്തി അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് രണ്ടു തവണ വോട്ട് നൽകി ജയിപ്പിച്ച ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണമാണ് ഇതെന്നോർക്കണം സംസാരിക്കുവാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടായി കിടക്കുന്ന ക്യാൻസർ രോഗികൾ വരെ സഹികെട്ട് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ജനങ്ങളുടെ വികാരം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങളിനി കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നതും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വായിക്കുന്നതും കേരളത്തിൻ്റെ മനസാക്ഷിയുടെ ശബ്ദമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് എനിക്ക് ക്യാൻസർ ആണ് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ശ്വാസം മുട്ടലുണ്ടാവും സാറേ ഇത് വലിയ കഷ്ടം പിടിച്ച ഭരണമാ സാറേ യുവന്മാരെല്ലാം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുക യുവന്മാരുടെ ആൾക്കാർക്കെല്ലാം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു വിടുക ഇവർക്ക് കുറെ ന്യായീകരണത്തിനുള്ളാളി ഉണ്ട് സാറേ അവർക്ക് ശമ്പളമൊക്കെ വെച്ചാൽ പുരന്മാര് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്തും പറയും എന്ത് തെറ്റും വിളിച്ച് പറയും പക്ഷേ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ പത്ത് എഴുപത്തി ആറ് വയസ്സുള്ള ഒരാളാണ് എനിക്ക് രോഗമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല സാറേ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും എല്ലാ ഭാവങ്ങളും എല്ലാ ഭാവങ്ങളും ഞാനൊരു കോൺഗ്രസ്സുകാരനെ എനിക്ക് കോൺഗ്രസിൽ ഐക്യമത്തിയില്ല സാറേ അതാണ് ഈ കോൺഗ്രസിനെ പറ്റിയത് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് എല്ലാവർക്കും നേതാക്കന്മാരാണ് അതാണ് കോൺഗ്രസിനെ പറ്റി ഏറ്റവും വലിയ അടിവ് പക്ഷെ ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു ഇവന്റെ ഇവൻ ഏഴ് വർഷമായിട്ട് ഭരിച്ചു മുടിക്കും നമ്മുടെ ഇന്ത്യ അല്ല കേരളം കേരളത്തെ മുടിച്ച് വെള്ളികളാക്കുക അത് എനിക്ക് പറയാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല ഇപ്പം ഫോൺ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിളിച്ചത് അല്ലാതെ ഇത് പ്രതികരിക്കാനുള്ള അല്ലെ ഒരു കമന്റ് കൊടുക്കാൻ പോലും എനിക്ക് എന്റെ പൊന്നു സുനിൽ മാക്ക് ഇത് പടമല്ല പണ്ട് ചിന്താറായോ മോഷിച്ച വാടക്കൊല്ലയുടെ കാളാമുണ്ടോ തിരികെ വെച്ചിരിക്കുന്ന അയാളെ വായില് അപ്പോ ഈ എന്റെ പൊന്നെ ഇവൻ വാ തുറക്കല്ല പെരുങ്കള്ളന്മാരായാലും വാര തുറക്കല്ലോ ആ ഇവൻ വാ തുറക്കല്ല ഇതും എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാ ശരിക്കും പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഈ പുതുപ്പുള്ള ജനങ്ങളോട് എനിക്കൊന്ന് പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വോട്ട് ജയിക്കനല്ല പിണറായിക്ക് ആ ഓർത്തോണ്ട് ചെയ്യണം കാരണം പിണറായിക്ക് ഒരു വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പുതുപ്പിള്ള ജനങ്ങൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം ഏഹ് കുടുംബത്തിന് കുടുംബത്തോടെ കാട്ടു മുടിക്കുന്ന ഈ വൃത്തികെട്ടവൻ വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പുതുപ്പിള്ള ജനങ്ങൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം ജയിക്കനല്ല വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ജയിക്കോട് വരായിക്കൊന്നുമില്ല കാരണം ആ പിള്ളേ എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മളത് ചിന്തിക്കണം അത് പുതുപ്പിള്ള ജനങ്ങൾ മൊത്തം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അത് പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം ഓരോ വോട്ടും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പിണറായിയുടെ ഈ കുടുംബത്തിനും ചെയ്യുന്ന വോട്ടാണെന്ന് പിണറായിക്കും കുടുംബത്തിനും മരുമകനും ചെയ്യുന്ന വോട്ടാണ് ഒന്ന് ജനങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ നല്ലതാ എന്റെ പൊന്നെ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ആ കുടൽനാടനെതിരെ കള്ളക്കേസ് എടുത്തത് എന്റെ മതി എന്തൊരു കഷ്ടമാന്ന് ആലോചിച്ച് ഏർ ഞാൻ ഓർക്കുവാണ് അയാളെ പോലെ ഒന്നാകാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ലല്ലോ ഒന്ന് കാരണമേ എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് അവിടെ പുള്ളി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഏറ്റ പക്ഷെ എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് ഇവന്മാരായ ഇടിച്ച് എനിക്കറിയാം മേഖല മുഴുവൻ കാട്ടുമുടിച്ച് ഇവന്റെ അനിയന ലംബോദരൻ എം എം മണി ലംബോദരൻ തൊട്ട് ഇപ്പൊ അവരെ എല്ലാരും കൂടെ മൊത്തം അടക്കി വാങ്ങിട്ട് ആ പാവം കൂടുതലാടെ ചെന്ന് അവിടെ ഒന്നും എടുത്ത അത് എന്നതാ പുള്ളി മേടിച്ചാന്റെ കൂടുതൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പോലും പുള്ളി തെറ്റുകാൻ മേടിച്ചാന്റെ കൂടുതൽ കാണുന്നത് കാണിച്ച തെറ്റാന്നാണ് ഇപ്പൊമാർ പറയുന്നത് അതുപോലെ പുള്ളിയുടെ വീട്ടിലോട്ടുള്ളത് ഒന്നര സെന്റ് സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം മണ്ണിട്ട് നികത്തി അതിന് അന്ന് മുതലേ ഇവന്മാര് ചോമ്പം കൂടിയിട്ട് ഈ നാറികൾ എന്നാൽ ഈ ഏതൊക്കെമാർ ഇവന്മാര് നടത്തുന്ന വൃത്തികേട ഇവന്മാരുടെ ഏത് പാർട്ടി ഓഫീസ് നോക്കിയോ സുനില് മാത്രേ ഇത് മുഴുവനുണ്ടല്ലോ കയ്യേറിത ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു ഈ കേരളത്തിലുള്ള സി പി എമ്മിന്റെ പാർട്ടി ഓഫീസിന്റെ കണക്കെടുത്ത തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കയ്യേറിയതും അല്ലാതെയും പരമായിട്ട് പിടിച്ചു മേടിച്ചതാ ഏത് പോക്രിത്തരം കാണിക്കുക ഈ സാധാരണ മാന്യമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവന് ഈ കുടൽനാടിന്റെ സ്വത്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നവന്മാർ ആ ശ്രീനീതിന്റെ സ്വത്തിനെ കുറിച്ചും ഏഹ് ജയിക്ക് വിധോമത്തിന്റെ സ്വത്തിനെ കുറിച്ചും ആ ശ്രീനീതിന്റെ സ്വത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഓ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന്
കോടീശ്വരന്മാരാണ് യുവന്മാരൊക്കെ അതെ യുവന്മാരിപ്പോ അതിനെ യുവന്മാർക്ക് എന്ത് എഴുതാം അതനുസരിക്കുന്ന കുറെ പോലീസ് വൃത്തികെട്ട പോലീസും ഏഹ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സി പി ഐ ക്ക് ഒരു മന്ത്രി എന്നെ അവന്റെ പേരന രാജനോ ഇവൻ വല്ല പോയി തൂങ്ങിച്ചാകട്ടെ കാരണം ഈ ഈ അൻവറിനെതിരെ വന്ന എന്തേരെ പരാതി ഒന്നും ചെയ്യാൻ അവന് പറ്റിയല്ല അവൻ എന്റെ ആദർശമാണ് ഉള്ളത് ഏഹ് ആദർശം അവന്റെ വെമ്പ്രനോത്തരം എടുത്തായിരിക്കും ഏഹ് അതിനപ്പുറത്ത് ആദർശം ഒന്നും കാണുകയില്ല കാരണം ഈ എന്നിട്ട് കുടൽനാടൻ വഴി എന്നതാ ഒന്നര സെന്റ് ആകേണ്ട അവിടെ റോഡിന് സ്ഥലം ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് മണ്ണിട്ട് നടത്തിയെന്ന് ഏഹ് ഇപ്പുറത്ത് ഒരു റോഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അതിന്റെ പുറകെ ഇത്രയും വലിയൊരു ബറ്റാലിനെ വിടണമെങ്കിൽ ഈ ഇവനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ പല ചാത്ത പാട്ടിയുടെ ചാവും തിന്നുവാൻ നല്ലത് ഈ പി രാജൻ പറഞ്ഞ മന്ത്രി ഇവനൊക്കെ എന്തിനാ മന്ത്രി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് പിണറായിയുടെ മൂട് താങ്ങാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവനൊക്കെ എന്തിനാ മന്ത്രി അതുപോലെ ഒരു സി പി ഐ ഐയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഉണ്ട് കാനം എനിക്ക് അവനെ അറിയാം അവനെ പണ്ട് സാലി വധക്കേസിന് പണ്ട് സാലി വധക്കേസ് ഉണ്ടായപ്പം സത്യാഗ്രഹം ഇരുന്നു കാഞ്ഞിരപ്പാറ സാലി വധക്കേസ് സത്യാഗ്രഹം ഇരുന്നിട്ട് അവസാനം ഈ സാലിയെ കൊന്നവരൊക്കെ കൂടെ കാശ് കൊടുത്തപ്പോ ഈ നാറി ഈ കാശ് പിടിച്ചോണ്ട് ഏറ്റുപോയനം ഏഹ് കാനരാജേന്ദ്രൻ ഏഹ് സി പി നായിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഇപ്പൊ എനിക്കിതൊക്കെ അങ്ങനെ നന്നാവും നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഒരു പ്രതി എനിക്ക് ആ ഈ കാര്യം ഇന്നലത്തെ ആ പ്രതികരണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആണ്ടെ ആ ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞുള്ള തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് ഞാനിത് ദിവസം കാണുന്നവനെ അതുകൊണ്ട് അത് കണ്ടപ്പോഴേ വിളിച്ചേച്ച കാരണം നമ്മൾ പ്രതികരിച്ചാലേ ഇവനൊക്കെ പാടം പഠിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ പ്രതികരിക്കുന്നവനെ എന്നോട് എന്റെ സുഹൃത്തുകൾ പറഞ്ഞു നീ മൂടൻ അഡ്രസ്സും കൊടുക്കണമായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് കൊടുത്താൽ എന്നാ എന്നാ എന്താ ചെയ്യാനാന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ കൃത്യ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ല വ്യവസായിയല്ല അതുകൊണ്ട് എന്നെ തുടങ്ങാൻ വരികയല്ല ഉമ്മമാരി ബ്രഹ്മകുമാരെ തൂടുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു പിണറായിയുടെ അങ്ങ് അണ്ണാക്കിലോ ഈ പഴമല്ല ഈ വാടക്കൊല പണ്ട് ചിന്താരാജൻ ചെറുവൻ കേട്ടോ വാടക്കൊലയുടെ കാളം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഉം ഈ പഴം അലിഞ്ഞു പോകുന്നേ പഴം അലിഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ ശബ്ദിക്കേണ്ടി വരും കാളമുണ്ടം തിരികെ വെച്ചാൽ പിന്നെ അവൻ അനങ്ങിയല്ല പഴം എന്ന് പറയരുത് അത് കുറഞ്ഞ അഥവാ ഈ കൂടിയ പദം വാടക്കൊലിയുടെ കാളാമുണ്ടോ അവന്റെ വായിലിരിക്കുന്നത് ഉം അത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നേരത്ത് വെമ്പർന്നോത്തി വന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കും അന്നേരം അവൻ കഴിക്കും പിന്നെ അടച്ചു കൊടുക്കും ഉം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ സംഭവം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഇത്രയും വീട്ടിക്കൾ അടിമ കണ്ണന്മാരാണ്ട് ആ പുതുപ്പുള്ളി കിടന്ന് മെഴുകുന്നു നാരുകൾ ഇവനൊക്കെ എന്നാ കിട്ടുന്നു പ്രിൻസിപ്പിച്ച അവരുടെ കുടുംബം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പിണറായി വികസിച്ചു മകള് വികസിച്ചു കുടുംബം വികസിച്ചു രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കാര് വാസവനെ വികസിച്ചു വാസവന്റെ ചരിത്രമൊക്കെ പണ്ട് ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാനത് മിണ്ടുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം ഈ വികസിക്കുന്നത് പാർട്ടിയാ വികസിക്കുന്നത് ഈ വികസനം അവിടെ അവരുടെ വികസനം അതാ ഈ വികസനത്തിന്റെ തത്വം അതാ നമുക്ക് പാവപ്പെട്ട ഉമ്മൻചാണ്ടി നാട്ടിലുള്ള ദൈവത്തർക്ക് കാശും കൊടുത്ത സഹായം ചെയ്യ എല്ലാവർക്കും സഹായം കൊടുത്തപ്പം അത് കാണാനില്ല ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി നാടിന് പ്രമുഖ വികസനം അതായത് കൊച്ചി മെട്രോ ഇതിന്റെ വാലെ പിടിച്ചിട്ട് ആ കൊച്ചി മെട്രോയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ആ പാവം മനുഷ്യനെ വിളിച്ചോ ഇവ പുള്ളിക്കേണ്ട പുള്ളിയല്ലായിരുന്നോ ഏഹ് കൊച്ചി മെട്രോ കണ്ണു വാർത്താവളം അതുപോലെ എന്തെല്ലാം പദ്ധതികൾ തുടങ്ങി അതുപോലെ ഗ്യാസിന്റെ പദ്ധതിയാ അതുപോലെ എന്തെല്ലാം കൊടുന്നു അതുപോലെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കൊണ്ടതാ ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലയ്ക്കും മെഡിക്കൽ കോളേജ് കൊടുത്തു പുള്ളി ഏഹ് അതൊക്കെ സംഭവമാ എന്നിട്ട് അതൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഉമ്മമാരുടെ ലിസ്റ്റിലോട്ട് അതങ്ങോട്ട് എഴുതി കയറ്റി ഉദ്ഘാടനം ഉമ്മമാരും പണ്ട് കാരണന്മാരൊന്ന് പറയുവേ ജയം കിടാത്തനും പറമ്പ് മൂത്താനാർക്കൊന്ന് ഈ ആ പരവ ആ പരുവത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടി ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാൻ ഈ വൃത്തികെട്ടവന്മാരും ഈ പള്ളിക്കുറുത്തി പോത്തന്മാരും ഈ ആ രാഷ്ട്രീയ അടിമകൾ ആ കോട്ടയത്തെടുത്തുണ്ട് അനിൽ കുമാർ പിന്നെ വേറൊരുത്തനുണ്ട് ഒരു അവന്റെ പേര് റെജി ലൂക്കോസ് ആ അടിമ ഇന്നും പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ദൈവമേ അവനടുത്ത് എത്ര തട്ടിപ്പ് കേസിലെ പ്രതിയാന്നറിയാവോ അവൻ ആ റെജി ലൂക്കോസ് അവൻ വെറും അവന്റെ ചർച്ച ഞാൻ കാണാറേയില്ല ഇവനെയൊക്കെ വിളിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ വൃത്തികെട്ട ചാനൽ ഉണ്ടല്ലോ യുവമാർക്ക് ആട്ടി കൊടുക്കട്ടെ എനിക്ക് അഴിച്ചു തോന്നി റെജി ലൂക്കോസിനെയൊക്കെ വിളിച്ചിരുത്തി ലോകത്തിലുള്ള അവൻ ലോകത്തിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചരിത്രം പേര് പറയും അവന് റെജി ലൂക്കോസ് അതുപോലറിയാവോ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ പറയും ഇത്ര ഓരോ വൃത്തികെട്ട
കൃഷ്ണകുമാർ അവനെ അവന്റെ തന്ത ഉണ്ടല്ലോ പണ്ട് മൂത്തോറും പൊടിയപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പം പാമ്പ് വളർത്തൽ കേന്ദ്രവും മൊത്തം അടിച്ച് തകർത്ത് ഇവനെ ഓടിച്ചിട്ട് പട്ടിയെ പോലെ തല്ല സുധാകരനും കരുണാകരനും ഉള്ളായിരുന്നു ഈ ഇവന്റെ തന്ത രക്ഷിക്കാൻ കൂടാരത്ത് കയറി ഇവനൊക്കെയാണ് ഇവന്റെ അപ്പ വന്ന കരുണാകരൻ തന്തയ്ക്ക് വന്നവനായിരുന്നു കൊണ്ട് സുധാകരൻ ഇവരെ പോലീസിനോട് വെടി വെച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു വെടി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇവന്റെ തന്ത ഇവന്റെ തന്ത കുഴപ്പമില്ല ഇവന് അന്നത്തേക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് നാറിയൊക്കെ ഇവന്റെ സ്വന്തം ആശുണ്ടാക്കുന്ന നാറി അല്ലാതെ അവനൊക്കെ എന്നാ പറയാൻ അവനെ കാട്ടുകള്ളന്മാർക്കുണ്ട് ആ ചാലിലും കൊടുത്ത് അതിനകത്ത് കുറെ എന്റെ ദൈവമേ ഈ പൂട്ടിയിട്ട് വേഷം കിട്ടി കുറെ ജന്മങ്ങൾ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് എന്തൊരു കഷ്ടവാ ഇതാണോ ഇപ്പൊ എന്നെ ഈ ചാനലുകാരുടെ പണി ഇവരുടെ പണി വേഷം കിട്ടിച്ച് കുറെ പെണ്ണുങ്ങളെ ഇറക്കിയിട്ട് ഇവരുടെ ഇവരെ എഴുതി കൊടുക്കുന്നു അവരെ അവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നു കോമഡി കാണിക്കുന്നു വാസ്തവത്തിൽ കോമഡി ചാനൽ എന്ന് പറയാം കോമഡി ചാനലാണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് കട്ടിച്ച് ഏഷ്യാനത്തേ ഉള്ളൂ ഞാനത് കാണാറുള്ളു കേട്ടോ ബാക്കി പിന്നെ തമാശിന് കാണും ഉമ്മാർക്ക് എന്നാ പറയാനുള്ളതെന്ന് അതൊന്നും കാണാറില്ല ഏഷ്യാനത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിനോദയോടൊക്കെ ഒരു ചർച്ച നടത്തിയാൽ പിന്നെ കട്ടിച്ച് നമുക്കൊന്ന് കാണാം ഉം അതിനകത്ത് അവര് വിളിക്കുന്ന ഒരു നിലവാരം ഉള്ളവരെ വിളിക്കുള്ളു അല്ലാണ്ട് ഈ ഈ മുമ്പേ പറഞ്ഞ റെജി ലൂക്കേസിനെയും കാസ്കറിനെയും അതുപോലെ ഉണ്ട് കുറെ അടിമകള് ഇതുങ്ങളെ വിളിച്ചിരുത്തിയിട്ട് ഇവന്മാര് പറയുന്ന വിട്ടിത്തരം മുഖം കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കുണ്ടോ പ്രഭുദ്ര ജനങ്ങൾക്കുണ്ടോ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള് ഇതിനെല്ലാം തിരിച്ചടി കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് പുതുപ്പുള്ള ജനങ്ങളോട് എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ വോട്ടും എൽഡിഎഫിന് ചെയ്ത പിണറായിക്കായിരിക്കും അത് ആലോചിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ബോധം ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ല വയൽ പഴമാണോ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പഴമല്ല അതിലും പഴമാണെങ്കിൽ അലിഞ്ഞിറങ്ങുവോ ചവച്ചിറക്കുവോ ചെയ്യാമല്ലോ അതിലും വലിയ ഒലക്കയാണ് വയൽ വെച്ചേക്കുന്നത് അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭരണം എല്ലാം കുത്തഴിഞ്ഞു തവിട് പൊടിയായി ആർക്കും കേരളത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ അഴിമതി മാത്രമേ ഇവിടെ നടക്കുന്നുള്ളൂ അഴിമതിക്ക് സി പി എം ഗവേഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാല് നേതാക്കള് ഭൂരിഭാഗവും പഴയ പി കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ എഴുപത്തഞ്ചാം ചരമദിനമായിരുന്ന പുള്ളിയുടെ ഒരു വലിയ ആർട്ടിക്കിളും ജീവിതവും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് വെച്ച് അവർ കാശാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പഴയ നല്ല കുറെ നേതാക്കളുടെ നെഹ്റുവിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നെഹ്റു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നപ്പോഴ് എ കെ ജി ആയിരുന്നു ഇന്ന് ആ പാർട്ടിയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കമ്മ്യൂണിസം മൊത്തത്തിൽ അവര് ഈ സിദ്ധാന്തം പറയുന്ന എല്ലാ ആളുകളെ എങ്ങനെ വലിപ്പിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ഇവർ ഗവേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അധികം വൈകാതെ ഈ ഓണം കഴിയുമ്പോഴേ ഈ നാട് തേച്ച് കഴുകി ഏതെല്ലാം രീതി കുട്ടിച്ചോറാക്കാമോ അതെല്ലാം ഈ നാടിന് സംഭവിക്കും ആർക്കും പൈസ കൊടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല അഴിമതി കൊണ്ട് കുത്തഴിഞ്ഞ് ഈ ഭരണം എവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ബാങ്കുകളിൽ ആളുകൾക്ക് കടങ്ങൾ ഏറി വരുന്നു ബ്ലേഡ് പലിശക്കാരെക്കാൾ കുഴപ്പമായി വരികയാണ് സർക്കാർ അപ്പൊ ആളുകൾക്കൊന്നും ലോൺ എടുത്ത് അടയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പലവിധ പ്രതിസന്ധികൾ വ്യാപാരികളെല്ലാം തകർന്ന് വെണ്ണീറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഡെയിലി ഓരോ ഫീസുകളും കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംരംഭം തുടങ്ങാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരാണ് ഈ നാടിന്റെ നാശമെന്നാണ് ഇവര് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴേ ഈ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു വാർഡില് ആയിരം മോട്ടർമാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഓട്ടർമാരുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം നോക്കുകൂലി വാങ്ങുന്ന തൊഴിലാളികളാണുള്ളത് ഇത് മാറേണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞു കേരളത്തിലെ ആര് വന്ന് എന്ത് തുടങ്ങാൻ കഴിയും ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ബംഗാളികളെ ആശ്രയിക്കുന്നു ബംഗാളികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പലരും ക്രിമിനൽസ് ആണ് ഇന്ന് ആരെയും വീട്ടിൽ കയറ്റാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇവരെ ഇവിടുന്ന് പോയിട്ട് അടുത്ത ഏത് ഗുണ്ടാസംഘമായിട്ട് വരുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇവിടെ ഈ പത്ത് ശതമാനം ആളുകൾ വോട്ടർമാരുടെ റോഡിൽ തന്നെ കുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവർ ആളുകളെ പിഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് ഇവിടെ തുടങ്ങിയോ ഈ സി ഐ ടുവിന്റെ ഈ മേധാവിത്വം തൊഴിലാളി മേഖലയിൽ തുടങ്ങിയോ അന്ന് തൊട്ട് നമ്മുടെ ഈ നാടിന്റെ വ്യവസായം പോയി പണിയാൻ ആളില്ല നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ വരെ ആളുകളെ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്നും പറഞ്ഞ് റോഡിൽ കുത്തിയിരിക്കുകയാണ്
ഡാമിലുള്ള വെള്ളം ന്യൂനപർവം വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഡാമിലുള്ള വെള്ളം തുറന്നു വിടാൻ പറഞ്ഞു ഡാമിലുള്ള വെള്ളം തുറന്നു വിടാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവര് മന്ത്രിമാരി എം എം മണി ഒക്കെ കൂടി തമ്മി തല്ലി ഡാമിലെ വെള്ളം തുറന്നു വിട്ടില്ല ആ ന്യൂനപർവം വന്ന് എല്ലാ ഡാമും നടന്ന് നടന്നിട്ട് മൊത്തത്തില് എക്ക ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ഇല്ലാണ്ട് തുറന്നു വിട്ട് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ അത് സി പി എം ആയിക്കോട്ടെ ബി ജെ പിക്കാരായിക്കോട്ടെ കോൺഗ്രസ്സുകാരായിക്കോട്ടെ എല്ലാവരും മുങ്ങി നാനൂറ്റി പിടിച്ചില്ലാന്ന പേര് മരിച്ച് കോടാൻ കോടികൾ ഈ ജനങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം വരുത്തി ഈ ദുഷ്ട ഭരണം അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് ഇവരുടെ ഈ ദൂഷിച്ച ഭരണം ഇന്നും ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ല പാവപ്പെട്ടതിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റണില്ല ഞാനിത് പറയുന്ന ഞാനൊരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനയുടെ മോനാണ് കോൺഗ്രസ്സില്ല എന്റെ അപ്പൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പോലീസുകാരനായിരുന്നു രാജി വെച്ച് അതിൽ നിന്ന് രാജി വെച്ചിട്ട് അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു കേട്ടത് കൊച്ചിയിൽ അക്കമ്മ ചെറിയാന്റെ സമരത്തിൽ വൈക്കത്ത് പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്ന ഈ വല്ലാറുപാടത്ത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വൈപ്പിങ്കരിലെ ഒരു പള്ളിയുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വഞ്ചിക്കാണ് അച്ഛൻ കുറുവാനെല്ലാം തന്നെ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കുക ആ വഞ്ചിയുടെ തണ്ട് തുടങ്ങി വല്ലാറുപാടത്തേക്ക് ഇവര് പോകും അവിടെ നിന്ന് നടന്ന് വൈക്കത്തും വരെ നടന്നിട്ടാണ് ഇവര് അന്ന് കൊച്ചിയിൽ അക്കമ്മ ചെറിയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ഒരു വനിതയുണ്ടായിരുന്നു അത് പണ്ട് ഇപ്പോ എന്റെ അപ്പം എൺപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ മരിച്ചു പോയതാണ് ഇപ്പൊ നാൽപ്പത്തഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ അപ്പം മരിച്ചിട്ട് അന്ന് എന്റെ ചെറുപ്പത്തിലെ അപ്പം പറഞ്ഞു കേട്ട ഓർമ്മയാണ് അന്നുപോലെ ഞങ്ങൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് കോൺഗ്രസ്സുകാരാ ഞങ്ങളെ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് മക്കളുടെ മക്കളായിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി ഒരു പത്ത് നൂറ്റമ്പത് പേരുണ്ട് ഞങ്ങളെ ചെറുമക്കള് അപ്പന്റെ മക്കള് ഞങ്ങളെ അപ്പന്റെ ചേട്ടന്റെ മക്കള് എല്ലാവരും ഒക്കെ കോൺഗ്രസ്സുകാരാ പക്ഷെ ഞാൻ ഞാനിപ്പോ ഇത് പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഈ ദുഷ്ടന്മാര് ഈ കേരളത്തിലെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയം പോയിക്കോട്ടെ എക്കത്തിനെയും മുക്കി ഇവര് ഇവരുടെ പിടിപ്പ് കേടുകൊണ്ട് കേന്ദ്രത്തിന്റെ അവഗണന കേന്ദ്രം പറഞ്ഞ് അത് അതിനെ അവഗണിച്ച് ഇവര് ഡാമുകളിൽ നിന്ന് ന്യൂനോർദ്ധമെന്റ് തുറന്നു വിടാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവര് തുറന്നു വിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ഒപ്പത്തിന് ഒപ്പം രാത്രിക്ക് രാത്രി മുന്നറിയിപ്പ് ഇല്ലാണ്ട് എല്ലാ ഡാമുകളും തുറന്ന് നശിപ്പിച്ച് ഇവര് കേരളം അത് അമ്മിക്കൂരി അന്വേഷിച്ചിട്ട് അവിടെ ഹൈക്കോടതി ഹൈക്കോടതിയുടെ ഏതോ ഒരു അടിക്കേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേരള ഹൈക്കോടതി അമ്മിക്കൂരി അന്വേഷിച്ചിട്ട് മെട്രോമാൻ മെട്രോമാൻ ശ്രീധൻ സാറ് ഇത് മനുഷ്യ പ്രളയ ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഹൈക്കോടതി അണ്ടറിൽ പൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പൊടി പിടിച്ച് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് പറഞ്ഞ സാർ നമുക്ക് കോടതി ഇല്ല കോടതി ഒന്നും നമ്മുടെ കൂടിയില്ല സാത്താന്റെ കൂടെയാണ് കോടതികളെല്ലാം കോടതികൾ ഇപ്പൊ തന്നെ പിന്നെ മറ്റേ നമ്മുടെ മന്ത്രിമാരിക്ക് എം എൽ എ മാരിക്ക് പണം കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലോകായുക്ത കണ്ട നമ്മുടെ കൂടെയൊന്നും അവരില്ല സാറേ ഈ ലോകത്തെ ജഡ്ജിമാരെല്ലാം കൈക്കൊടിയും കാര്യങ്ങളും പല ഓഫറുകളും വാങ്ങിയിട്ട് കേരളത്തിലെ ജനത്തിനെ കൊല്ലീന് ഈ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ മുൻതാര പത്രമാധ്യമങ്ങൾ ഒരു കോടി അവർക്ക് കൊടുത്താൽ പരിചയത്തിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് അവര് ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നവരാണ് അവര് നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ചാനലുകാരാണ് ഈ കിടന്ന് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന നന്ദിയുണ്ട് സാറേ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ എന്നും നന്ദിയുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ മറ്റേ സക്രിയ സാറിന്റെ ചാനലിൽ സാറിന്റെ ചാനലിൽ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് കേരളത്തിനോട് ജീവൻ സാറിന്റെ ഈ അടുത്ത് ഞാൻ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഒരു ഇത് വിട്ട് എന്റെ ജീവനും പോവാം അവരുടെ ജീവനും പോവാം എന്നിട്ട് സാറേ സാറിന്റെ ചാനലൊക്കെ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ സത്യത്തിന്റെ കൂടെ ശരിയായ കമ്മീഷാരാണ് നിങ്ങൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിനെ പോലെ അച്യുതാനെ അച്യുതമേനെ പോലെ നല്ല കമ്മീഷാരാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളാണ് ഈ ഈ നാടിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ചാനലുകാർ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു കോടി രൂപ പരസ്യത്തിന് കൊടുത്ത പിണറായിയുടെ എല്ലാം നക്കുന്ന ആളാണ് എല്ലാം നക്കുന്ന വർഗം ഇപ്പൊ കൊഴുനാടൻ മാത്രമുണ്ട് ഒരു കേരളത്തിൽ ജന ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പൊരുതാൻ ബി ഡി സതീശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ കള്ളനാ എന്റെ നാട്ടുകാരനാ ലോ കള്ളനാണ് അവനെന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി അവൻ പ്രതിപക്ഷത്ത് വന്നപ്പോ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷമായിരുന്നു സത്യസന്ധനായ ഒരു നേതാവ് വന്നിരുന്നു പക്ഷേ അവൻ ഈ കെ സുധാരൻ പൊരുതാൻ തയ്യാറാണ്
ആ പരാതിയിലൂടെ അയാൾ മകൻ കുറെ പണം വളഞ്ഞ വഴി ഇതാക്കി അതോടി കുഞ്ഞാലി കുട്ടിയും മറിഞ്ഞ് വി ഡി ശശി മറിഞ്ഞ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തി ദുഷ്ടന്മാരി പിന്നെ സാർ പറഞ്ഞൊരു വേറെ വേറെ ഒരു കാര്യം ഇയാളുടെ വായിൽ പഴമായിരിക്കും സാറെ അയാളുടെ വായിൽ പഴം തന്നെയായിരിക്കും കാരണം എന്താ പറയുമ്പോ ഇയാള് ഒരു ഒരു സാധാ തെങ്ങേറ്റക്കാരന്റെ മോനായിരുന്നു ഉടിതൂണി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ഉടിതൂണി അത് ഇപ്പൊ മോക്ക് വേണ്ടി മോനും വേണ്ടി കുറെ സാധകർക്കും വേണ്ടി അയാൾ ജീവിക്കുന്നു ഇപ്പൊ സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞു ഉമ്മൻചാണ്ടിനെ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങോട്ട് നാറ്റിച്ച് അയാളുടെ മോന്റെ കല്യാണം മുടക്കി ഒരു മാധ്യമം അയാളുടെ പെമ്മക്കളെ നാറ്റിച്ച് അയാളുടെ ഭാര്യനെ നാറ്റിച്ച് ആ പാവത്തിനെ നാറ്റിച്ച് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പിണറായി വിജയൻ ഇതെല്ലാം പത്ത് കൂടി ഒരു പെണ്ണിന് കൊടുത്തിട്ട് ആ പെണ്ണ് പരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പത്ത് കോടിയുമ്മ പിടിച്ചാണ് സാറെ ഇവര് ഇവര് അധികാരം പിടിച്ച എങ്ങനെ എപ്പോഴാക്കാണ് ഇവര് ഒരു സൂര്യനെല്ലി കേസും പറഞ്ഞോണ്ട് അധികാരം ഒരു പെണ്ണിന്റെ പാട കാണിച്ച് സൂര്യനെല്ലി പി ജെ കുര്യനെ കുറിച്ച് അധികാരം പിടിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ ചെയ്ത ഐസ്ക്രീം പാർലർ കുഞ്ഞാലി കൂട്ടുക അത് പറഞ്ഞ് അധികാരം പിടിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇവര് അധികാരം പിടിച്ചപ്പോഴാ അഞ്ചു പേരെ കണ്ണൂര് കുരുതി കൊടുത്ത് പാവപ്പെട്ട സി പി എം കുടുംബത്തിൽ പിണറായി വിജയന്റെ മോന അച്യുതാനന്ദന മോന കോടേര മോന ഒന്നും വെടിയേറ്റില്ല അങ്ങനെ അധികാരം പിടിച്ച് ഇപ്പൊ അധികാരം പിടിച്ചപ്പോഴാ ഈ ഈ ഹരിതറ അടിപ്പാവള കാണിച്ച് അധികാരം പിടിച്ച് സത്യസന്ധമായിട്ട് ഇവർക്ക് അധികാരം പിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാപ്തിയില്ല കഴിവില്ല ഇവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്സിസ്റ്റ് ലെനിസ്റ്റ് ഉൾപ്പാട് ജനാധിപത്യം എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത നാണം കെട്ട കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലുള്ളത് അതിന്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് ത്രിപുര പോയതും ബംഗാളും പോയതും ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ മാത്രം നിൽക്കണം എന്താണെന്ന് അറിയാവോ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും പോലീസുകാരും വിജിലൻസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനങ്ങൾ മുഴുവനും എക്കത്തിന് നിങ്ങൾ കട്ടോ നിങ്ങൾ അഴിമതി എന്തും കാണിച്ചു പക്ഷെ എനിക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിന്നോളം എന്നുള്ള ഒരു അണ്ടർധാരേണ്ട വരി അതിനകത്ത് ഈ വി ഡി സതീശനും ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ ഭരണപക്ഷം കൊള്ളരാമ കൊള്ളാഴിമ നടത്തുമ്പോ അതിനൊരു ശക്തമായ സമരനിരകൾ ഉണ്ടാക്കി അതിന് ശക്തമായി നേരിടാൻ ഉള്ള പ്രതിപക്ഷ കരുണാകാരനും എന്നെ പോലെയുള്ള നേതാക്കന്മാരും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വെറുതെ ഒരു ഹരിതര കേസം പറഞ്ഞ് ഇവര് തിരുവനന്തപുരം തൂറി നാറ്റിച്ചില്ലേ ഖജനാവിൽ നിന്ന് വല്ലതും പോയിരുന്ന സാറേ ജനങ്ങളുടെ പണം ഖജനാവിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപ പോയാ ഹരിതയും ആ പിന്നെ ഒരു നായരും പാറമടലുള്ള ഒരു നായരും കൂടി അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്തായിരുന്നെന്നും പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഇവര് ഈ നടത്തിയത് എന്നിട്ട് ഹരിതക്ക് പത്ത് കോടി കൊടുത്തിട്ടല്ലേ ഈ കേരളത്തിലെ ജനത്തിരെ ഇത്ര ഈ ഏഴ് കൊല്ലം കൊണ്ട് കഷ്ടത്തിലാക്കില്ലേ ഈ കോൺഗ്രസ്സുകാരും ഉൾപ്പെടെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനമോ എന്നുള്ള ചങ്ങ് ചങ്ക് പെടക്കീണ് ഇന്ന് പലർക്ക് അടച്ചെല്ലാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാ അമ്പത്താറ് വരി മുഞ്ചാക്കറി പോകുമ്പോ ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപ ഉണ്ടായുള്ളൂ ഇന്ന് അമ്പത്തിനാറ് രൂപ വരി അന്ന് ഗ്യാസിന് വില കൂടി ഇപ്പൊ പിണറായി വിജയനും ഭാര്യയും കപ്പ വെച്ച് അമ്പത് രൂപ ഗ്യാസിന് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ഉണ്ടായ സമയത്ത് അമ്പത് രൂപ ഗ്യാസ് കൂട്ടിയേനി ഇന്ന് ആയിരത്തി ഒരു ലക്ഷം പേര് പോയി ഈ പിണറായിയും ഭാര്യയും മോളൊക്കെ ഈ സി പി എമ്മാരൊക്കെ വയലിറങ്ങി കപ്പ കറി മീൻ കറി വെക്കണുണ്ടാ ഏ സാറെ ഇവിടെ ഇല്ലേ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ കുഴൽനാടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സത്യസന്ധന എം എച്ച് എൻ കെ സുധാരൻ ഇവരെ പോലുള്ളവര് ഞാൻ പിന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് കുറച്ച് ഇത് എഴുതുന്നുണ്ട് ലെറ്റർ ആട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം യാറ് ലെറ്റർ എന്നാൽ ഡിഗ്രി ഈ ഈ പറഞ്ഞ വി ഡി സതീശന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സത്യമായിട്ട് കോൺഗ്രസ് ആരിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം പറ്റണില്ലേ ഇവനെ പോലത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നമുക്ക് പറ്റൂല പാവം ജനങ്ങൾ കഷ്ടത്തിലാണ് അമ്പത്താറ് രൂപ ഇരിക്കും എന്നിട്ട് സമരമില്ല പെട്രോളിൽ വില കൂട്ടി കറണ്ട് കാശ് കൂട്ടി വെള്ളക്കാരൻ കൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും കണ്ണിന് കൂട്ടാൻ പോണ് മിണ്ടനില്ല ഇവനക്ക ഇവന് എന്ത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് ഇവനക്ക അവനൊക്കെ കോടികളുണ്ട് സാറ് അവനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈപ്പിന് വില കൂടിയാലും കടലക്ക് വില കൂടിയാലും മരിക്ക് വില കൂടിയാലും അവനൊന്നും വിഷയമൊന്നുമില്ല അവന് പത്ത് ആറ് കോടി ഇതിലൂടെ ആസ്തി അവനൊക്കെ എന്ത് നോക്കാൻ മന്ത്രിമാർക്ക
ഉച്ചന്ദ്രയുടെ വയൽ മറ്റുള്ളവരുടെ പഴമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ പഴം ഊരി കളയാൻ പുളി നോക്കുക രണ്ട് വർഷമായി പ്രതികരിക്കാത്ത മുഖ്യവരെ നമ്മൾ എന്ത് വായൊരു പഴമാണോ നമ്മുടെ നാടൻ സാധനമാണോ എന്നറിയില്ല ഞാൻ ഈ കാസർഗോഡ് പറഞ്ഞോ നമ്മളെ ഈ മാണ്ടരേക്കിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഈ കേരളം എങ്ങനെയൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റും സാറേ എന്തൊരു അവസ്ഥയാണ് ഇത് എന്തൊരു ഗതികേടാണ് കേരള ജനതയുടെ നമ്മൾ ആരെ ആശ്രയിക്കണേ ആർക്കും ഇടത് വേണേ യു ഡി എഫിന്റെ ഊർജി പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അവര് ഇവര് ഒത്തുകളിയാണ് ഇത്രയും വലിയ തെളിവൊക്കെ ശക്തീധരനും ഈ കോടതിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പോലും ഒരക്ഷരം മിണ്ടാതെ ആ മാത്യു കുഴൽനാടിനെ ഒറ്റകൊടുത്ത് അവരെല്ലാം മാറി പോകുമ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ എന്തൊരു അവസ്ഥയാണ് കേരളത്തിന്റെ ഒരു തരത്തിലും ജീവിക്കാൻ മാർഗ്ഗം ഇല്ല സകല കൊള്ളരുതായ്മയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ചാനൽ ചർച്ചയിൽ ഇരുന്ന് വന്നിരുന്ന് ഇപ്പോ മറ്റുള്ളവരെ ചീത്ത് പറയുകയും ആളുകൾ ഒരു ആദ്യം കളിയാക്കണ രീതിയാണ് അവര് ഇത് നമ്മൾ ആരോട് ഇപ്പൊ ഈ സങ്കടം ഒന്ന് പറയും എങ്ങനെ ഇതിനൊരു മാർഗം ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ഒരു പാർട്ടീനെ കൊണ്ട് നോക്കും ഞാൻ പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് എറണാകുളത്ത് കോൺഗ്രസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ ബൂത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് കെ ബാബുവിന്റെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിലും ബൂത്ത് പ്രസിഡന്റും ബൂത്ത് ഏജന്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ അത് പറഞ്ഞാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു നേതാവിനെ കൊണ്ടും ഇനിയിപ്പൊ ഈ ചാണ്ടി ഉമ്മനെ കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഉമ്മൻചാണ്ടിനോട് വല്ലതും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഉമ്മൻചാണ്ടി മരിച്ചപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയൊരു മനുഷ്യനാണെന്ന് പോലും ലോകം അറിയുന്നത് അപ്പൊ ചാണ്ടി ഉമ്മനെ കൊണ്ട് കാര്യം നല്ലവനാ അപ്പനപ്പോഴെ നല്ലവൻ ആളുകളാ പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഈ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു മാത്തിരിക്കുള്ള ആളിനെ കൊണ്ടും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവരെല്ലാം ഒരു നാണയത്തിന്റെ അപ്പുറം അപ്പുറമുള്ള ആളുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിയമസഭയിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ആരോപണമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് അവർക്കെതിരായിട്ട് ശബ്ദിക്കാനോ ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാനോ പേരിന് വേണ്ടി ആ ബെന്നി പങ്ങനാണ് ഒരു കേസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിപ്പം മടക്കി കെട്ടിയതാ പിന്നെ ശക്തിധരൻ വീണ്ടും പേര് വെളിപ്പെടുത്തിയ കാരണം വീണ്ടും അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലാണ്ട് ഇവരെ കൊണ്ടൊന്നും നമ്മൾ ഒരു പ്രതീക്ഷയും വെച്ചിട്ടൊരു കാര്യമില്ല ഇത് കേരളം രക്ഷപ്പെടുവോ ഇല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുതിയ പാർട്ടി ഞാൻ അന്നും പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ആ സാഹുജയൊക്കെ പിന്നെ കൊണ്ട് ട്വന്റി ട്വന്റിനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അതിന് പറ്റിയ കളങ്കമില്ലാത്ത സ്ഥാനാർത്ഥികളെ കണ്ടുപിടിച്ച് മത്സരിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയുണ്ട് അല്ലാണ്ട് ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ നമ്മൾ വെച്ചോണ്ടിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഇവര് വികസിച്ച് വികസിച്ചെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നിപ്പം ഉമ്മൻ അല്ല പിണറായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങണതിന് മുമ്പ് സപ്പോഴേക്കയിൽ ഒരു സാധനവും ഇല്ല അത് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഇനം സാധനങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ സപ്ലൈക്കോയിൽ സപ്ലൈകൾ എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് മനുഷ്യർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത സൈസ് പയറും കടലയും മറ്റുള്ള സാധനങ്ങളും എല്ലാം അത് തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഇല്ല പിന്നെ എവിടെയാണ് ഈ വികസിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞേ അൻപത്തി മൂന്ന് വർഷം ഉൽപ്പതി മണ്ഡലത്തെ പ്രതികരിച്ച ഉമ്മൻചാണ്ടി അവിടെ ഒന്നും ചെയ്തതില്ല ഇപ്പൊ ഇന്ന് കുറച്ചു മുമ്പ് ഒരുത്തൻ ചാനലിൽ പറയുന്നുണ്ടായി ഉമ്മൻചാണ്ടി ആ സ്കൂള് പോലും ഉമ്മൻചാണ്ടി പണിതല്ല അത് ഇടതുപക്ഷം വന്നത് പണിതാണ് ഈ ഇടതുപക്ഷം എന്നാ കേരളം ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇവര് കൊണ്ടുവന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഉണ്ടോ ഇവരൊക്കെ പറയാനായിട്ട് ഒരു എയർപോർട്ടോ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഉണ്ടോ പിന്നെ എന്ത് വികസിച്ച വികസിച്ചിവിടെ കുറെ ബലാത്സ കേസും ഇവരുടെ കുറെ മയക്കുമരുന്നും കള്ളി ഷാപ്പുകളും മദ്യ ഷാപ്പുകളും വികസിപ്പിച്ചു വരും അതാണ് ഇവരുടെ വികസനം അത് മാ ബോധമുള്ളവന് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ ഈ അടിമ കണ്ണുകൾക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവൂല കാരണം അവര് എന്നും അടിമ അടിമ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു മോചനം കിട്ടാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഈ യു ഡി എഫിന് ഇനി നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം അവരെല്ലാരും മുഖ്യമന്ത്രി ആകാനും സ്ഥാനമോഹി ഇറ്റുപോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവർക്ക് ഇപ്പൊ ആര് എത്താലും കുഴപ്പമില്ല അവർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി ആവണം അപ്പൊ അത് വന്നാലും നമുക്ക് പ്രയോജനം ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതീക്ഷ നമ്മുടെ ഇനി വെക്കണമെങ്കിൽ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടും ഇതിന്റെ ഒന്ന് പറയാൻ ഒരാളെങ്കിലും പറയാൻ ഒരു ഇത് കണ്ടേ ലുളുമാള് യൂസഫ് അലി നടത്തുന്
മണ്ണിട്ടുന്ന കുഴൽനാടൻ മണ്ണിട്ട് നികത്തി എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ എന്തുമാത്രം നികത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഈ പാർട്ടിക്കാരുടെ അനുഭാവികളും അവരുടെ ആശ്രിതരും അവരുടെ അണികളുമാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനെതിരെ ഇപ്പോൾ മാർക്ക് ഒന്നും മിണ്ടാനില്ല ഒരു അന്വേഷണവുമില്ല മാത്യു കുഴൽനാടൻ്റെ മാത്യു കുഴൽനാടൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ ശിക്ഷിക്കട്ടെ പക്ഷെ അയാൾ മാത്രം പോരല്ലോ ഞാനൊരു മുഴുത്തകം മുളുത്ത എനിക്ക് അറുപത്തൊമ്പത് വയസ്സായി എന്റെ പൊന്നെ മോനെ ലക്ഷ്യം കാരണമാണ് അമ്മ ചോദിക്കായിരുന്നു ഈ പാർട്ടിയെ കൊണ്ട് മടുത്തു പോനെ തലമുറകളായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റേരാ പക്ഷെ ഓ മടുത്തു പോയി മോനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു മാർഗമായി പോയി മോന്റെ ഓരോന്ന് കാണുമ്പോ ഭയങ്കര ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ ആണ് എന്റെ പൊന്നു പോലെ എന്റെ അമ്മാവന്മാരൊക്കെ പണ്ട് ഇതിന്റെ ഉസ്താദ്മാരായിരുന്നു ഒരു പത്ത് പൈസ മരിക്കണ സമയത്ത് ആളുകൾ പറഞ്ഞ് സമ്പാദിച്ചിരുന്നു മരിക്കണ സമയത്ത് എന്റെ അമ്മാവൻ താമസിച്ച വീടിന്റെ ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടല്ല മുള്ളി കേറാൻ വെട്ടിയില്ലാതെ കുഞ്ഞാണ് ശവം എടുക്കാൻ അൽപ്പേര് അത്രേ ഒരു കൊച്ചു പതിയല്ലാണ്ട് താമസിച്ചിരുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്തായി കാട്ടിക്കൂട്ടുകയെന്ന് മനസ്സിലാവണില്ല ഈ പാർട്ടി നശിച്ചാ മതിയായിരുന്നു മോനൊക്കെ പോലത്തുള്ള ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വരണം എന്നാലേ നമ്മക്ക് പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കമ്മ്യൂണിസം പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന ചൂറ്റി കാര്യമില്ല ഇനി എന്തെന്ന് കാണുന്നത് കേൾക്കണം ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ആളുകളുടെ മാത്രമാണ് ഈ വെച്ച് കാണുന്നത് എനിക്ക് ഓ സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ചില പ്രായത്തിൽ എനിക്ക് എന്നാ എന്റെ മക്കൾ പറയും അമ്മ എന്തിനായി ഞാൻ ഹാർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഞാനാണ് അമ്മ ഇങ്ങനെ പ്രഷർ കൂട്ടില്ല എന്ന് പറയും എന്റെ മക്കൾ എന്നെ വഴക്ക് പറയും ഈ ഭയങ്കര മോന്റെ കേൾക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം മോനൊക്കെയാണ് ഈ സ്ഥാനത്തേക്കൊക്കെ വരേണ്ടത് ഞാൻ മക്കളോട് മറുപ്പുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യരുത് ഇതിനൊക്കെ നമുക്കൊരു മാറ്റം വരുത്താനും നിങ്ങളെ പോലുള്ള ആളുകളെ കൂടി നിന്നൊരു ട്വന്റി ട്വന്റി പോലെ എല്ലായിടത്തും വരണം മോനെ അതിനെ നിങ്ങളൊന്ന് പരിശ്രമിക്കണം ഞങ്ങൾ എറണാകുളം ജില്ലയിലും അവർക്ക് അത്തീനോരെന്നും കത്തീനും മോനെ അവർക്ക് വേറെ പണി തൊഴിലിടെ ശീലിച്ചിട്ടില്ല എനിക്കൊന്നും ഉയർപ്പിന്റെ വിലൊന്നും അവർക്കറിയില്ല അല്ലാതെ മറ്റു പാർട്ടിക്കാരൊക്കെ ഇപ്പൊ മാത്യു കുഴൽ നടനൊക്കെ കിടന്ന് ചീത്തവരാണ് അവരൊക്കെ നല്ലോണം അത്തോരിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതാ എന്തിനാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാർട്ടി ഈ കേരളം പഠിക്കണത് ഇപ്പൊ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരില്ല മോനെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരിപ്പ ഇല്ല ഇപ്പൊ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അല്ലേ ഇവിടെ കിടക്കണം അവരുടെ ആ കീസ വീർപ്പിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ രാവിലെ ഒരു സ്ത്രീ ഈ പിണറായി കുടുംബത്തിനെയും പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ സാറേ അവർ വിളിച്ച തെരയും കൂടെ ഒന്ന് പരസ്യമായിട്ട് ഇയർഫോൺ വെച്ച് കേൾക്കുക എന്ന് സാർ പറയുക ഞങ്ങളെല്ലാം ഇയർഫോൺ അത് കൊടുക്കണം സാർ പ്ലീസ് സാർ പ്ലീസ് 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 സാർ കാര്യം പെണ്ണുങ്ങൾ അറിയണം സാർ ആ സ്ത്രീയല്ലേ സാർ വിളിച്ചത് അല്ല പുരുഷന്മാരൊന്നും അറിയില്ല ആ സ്ത്രീക്ക് അത്ര മാത്രം ആ രക്തത്തിന് ഇത് തെളിഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ലേ അവർക്ക് അവരും ഒരു പാർട്ടിക്കാരിയല്ലേ ഞാനൊരു പാർട്ടിക്കാരനാണ് സാർ പ്ലീസ് ഒന്ന് ആ തെറിയ എന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട് സാർ അതിന് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നതുമ്പ സാർ പറയണം ഇയർഫോൺ വെച്ച് പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം മരുമോനെ ഇത് എനിക്ക് ആ സ്ത്രീയുടെ ഇത് ഇതേപോലെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഫ്രണ്ടി വരണം സാർ മുമ്പോട്ട് വരണം യവനെ കയ്യിൽ അങ്ങ് ഇട്ടു കൊടുക്കണം പെണ്ണ് പെണ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അവര് എടുത്ത് ചവിട്ടി യവനെ കൊല്ലും സാർ ആ ആ സ്ത്രീയുടെ ആ തെറി ഒന്ന് കൊടുക്കണം സാർ പ്ലീസ് സാർ എന്തിനു പറയണം ഇയർഫോൺ വെച്ച് കേൾക്കണം ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല സാർ പേഷകരോട് പറയണം സാറിന്റെ പേഷകർ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് സാർ പ്ലീസ് സാർ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞല്ലോ അവസാനം ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുക്കൂ എന്നെ ഒരു പുല്ല് ചെയ്യില്ല എന്ന് ആ സ്ത്രീ സാർ ചോദിച്ചല്ലോ ഞാൻ ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യട്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ ചെയ്തോളൂ ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്തോളൂ യവമാനൊക്കെ എന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ ഞാൻ ഈ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ നിന്ന് വിളിക്കുമായിരുന്നു ഈ കേരളത്തിലെ ഈ എല്ലാ ഇപ്പം യൂട്യൂബ് മാധ്യമങ്ങളാണെങ്കിലും മറ്റുള്ള നമ്മളെ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ കേരളത്തിൽ വല്ല പ്രസക്തി ഉണ്ടോ ഒരു പ്രസക്തി ഇല്ല കാരണം ഞാൻ കോന്നി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാണ് മത്സരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അവിടെ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ജയിച്ചു ജനീഷ് കുമാർ അതിനു മുമ്പ് മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യം ആണ്ട് അടൂർ പ്രാശി ജയിച്ചു അടൂർ പ്രാശിന്റെ മകം മകം അവിടെ നിന്നാൽ പോലും അടൂർ പ്രാശിന്റെ മകനെ ജയിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ പിന്നെ
ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നടക്കത്തില്ല ഇപ്പം വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ഒരു പൊതുയോഗത്തെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന ആരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരില്ല പക്ഷെ ആയിരക്കണക്കിന് ജനം അവിടെ കൂടും അവരുടെ വോട്ടും ചെയ്യണ ദോഷത്തിന് കാരണം അയാളൊരു പ്രതീക്ഷ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് കേസുകാരനെ ഉള്ള അത് വ്യത്യസ്തൻ കാരണം ഇവരുടെ ഒരു മനുഷ്യനും കേസുകാരനെ വിളിക്കാറില്ല ഈ ഈഴവരിൽ തന്നെ ഈ ഏറ്റവും ഉയർ താഴ്ന്ന ജാതിപ്പെട്ട ഒരു കുലത്തിപ്പെടുന്നവരെ പിണറായി വിജയനെ ആ ഈഴവർ ഉയർന്ന ആൾക്കാർ പോലും കള്ളി ചെത്തുന്നവരെ വീടിന് മുറ്റത്ത് നിർത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ആരാണ്ട് എനിക്കറിയാം ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ തന്നെ പല ജാതികളില്ലേ ഈ സീറോ മനോഹർദവക്കാരന്റെ ആ അവന്റെ ജന്മികളായിട്ടുള്ള ഒരു കൊല്ലം കുളം പൊട്ടങ്കുളം ആനത്താനം കുട്ടപ്പള്ളി അവരുടെയൊക്കെ വീട്ടില് എനിക്ക് അമ്പത്തെട്ട് വയസ്സുണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ സമുദായത്തിൽ പെടുന്നതിന്റെ ഉയർന്ന ആൾക്കാർ അതായത് കൂടിയ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കൊച്ചുമക്കൾ വിളിക്കുന്ന മത്തായി എന്നാ വന്നേന്ന് ചോദിക്കുകയുള്ളു പൊട്ടങ്കുളത്ത് എന്നാ ഇന്ന് പറഞ്ഞതുപോലുള്ള ഒരു ജാതിയില് ഏറ്റവും താഴ്ന്നവനെ ഇവനെ പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി ഇയാളെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതിനകത്തൊക്കെ എന്തോ കളികളുണ്ട് കൈയ്യ കള്ളത്തരമാ അതുകൊണ്ട് ഈ പാർട്ടിയിലുള്ള ഒരണികൾ യുവതലമുറ ഒന്നും ഇവർക്കൊന്നും വോട്ട് ചെയ്യത്തില്ലെന്നേ ഇതിപ്പോ അയാൾക്ക് ആ പൊളിച്ചാലും ഒന്നുമില്ല പൊളിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒന്നുമില്ല ആര് ആരെ എതിർക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് പേര് എന്റെ കീഴേ കിടക്കുമല്ലേ അങ്ങനെ സഹോദര അങ്ങനെ ചിന്തിക്ക് ഇവിടെ എന്ത് നടക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ സാബു ജേക്കബിനെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നും ട്വന്റി ട്വന്റിന്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടിടണം അതിന് നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഈ നിങ്ങളെ ഐ ടു ഐയും നമ്മുടെ പച്ചയ്ക്ക് പറയുന്ന മാധ്യമം നമ്മുടെ സാജൻ സാജൻ കറിയാന്ന് പറയുന്നത് നല്ല വ്യക്തിത്വമുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് അതേ രീതിയിലുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ മുഖ്യതര മാധ്യമങ്ങൾ പരസ്യം കിട്ടുമായിരിക്കും ഇവരെല്ലാം കൂടി അല്ലാതെ കേരളത്തിലെ ജനം ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടത്തില്ല ഈ ഞാനങ്ങ് പറയുന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയക്കാരെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവനൊക്കെ തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നവനൊക്കെ അധികാരം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പം അതിന്റെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളെ വിറ്റ് മേടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയപ്പം ഏത് കള്ളത്തരവന്മാര് ഇതിനൊക്കെ ഏജൻസികളുണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ എന്താ കോന്തം മാസ്റ്ററുടെ പരിപാടി ഇല്ലേ എന്താ ഓ ജാതയോ എന്തോ തൊഴിൽ നിർത്തിയായിരുന്നല്ലോ അന്നേരം ഇ പി ആരാൻ എവിടെയായിരുന്നു ഇ പി ആരാൻ പോയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദല്ലാള് ചന്ദകുമാറിന്റെ അമ്മയുടെ എൺപതോ എൺപത്തിനാലാമത്തെ എൺപത്തഞ്ചോ വയസ്സിന്റെ അവിടുത്തെ പരിപാടിക്ക് ഉള്ളി പോയി അവിടെ ഇരിക്കുക അപ്പൊ പിടി കിട്ടിയോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പിടി കിട്ടിയോ ഇത് അവിടെയാണ് അതിനകത്തുള്ള കളി ഇവരെല്ലാം ഒതുക്കി കൊടുക്കും കാരണം ഇവിടെ കോടികളിട്ട അമ്മാനമാണെന്നേ ഞാനൊരു ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ പണ്ടത്തെ ഒരു ഇടതുപക്ഷക്കാരനായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുക ഉച്ചത്തോടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുക ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് വെറും ഇതായിട്ടേ കാണുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിലില്ല ഇടതുപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രസ്ഥാനം എന്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലില്ല ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അനീതി ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളുടെ നമ്മൾ ഇടതുപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇവര് തന്നെ അനീതി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ഇടതുപക്ഷം എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കോന്നി മണ്ഡലത്തിൽ അടൂർ പ്രാവശ്യം നിൽക്കുന്നു ഇപ്പൊ അവർ ജനീഷ് കുമാർ നിൽക്കുന്നു അടൂർ പ്രാവശ്യന്റെ മകൻ ഇവിടെ എന്നാ ഈ ജനീഷ് കുമാർ തോറ്റുവോ അടൂർ പ്രാവശ്യം അടൂർ കുഞ്ഞിനാവന്റെ മകനാ ധനികനാ ഉപ്പനായിട്ട് സമ്പന്നനാണ് അപ്പൊ അതിനാണ് ഞാൻ ഇടപെടി കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ കമ്മൂണി അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുണ്ട് അതായത് ഈ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഉള്ളു അതിൽ വോട്ട് അതായത് ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ആനുകൂല്യം പറ്റി ജീവിക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ സപ്ലൈ കോയില് ബ്യൂറോസ് കോർപ്പറേഷനെ ഗുണാപ്പ മണാപ്പ എല്ലായിടത്തും കൂടെ അയിലയിലും കയറ്റിച്ച് പതിനയ്യായിരം രൂപ കൊടുക്കും നോക്കുമ്പോ പാവപ്പെട്ട അവൻ നോക്ക് പതിനഞ്ച് രൂപ ഇവൻ വന്നിട്ടല്ലേ എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിൽ അവൻ നിൽക്കുന്നേ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെയൊക്കെ ഇതല്ലാതെ അതിനകത്ത് തന്നെ ഇടതുപക്ഷത്തിൽ പെടുന്ന ആൾക്കാർ ഇവരുള്ള ആര് ഇവർക്ക് ഒന്നും വോട്ട് ചെയ്യത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമുക്ക് ഒരു പാർട്ടിക്ക് വോട്ടില്ല കേരളത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും വരുന്നേ ഇല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷത്തിന് വോട്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഒരു ഒരു കാര്യം ഇനി ഒരു ലക്ഷം വരട്ടെ തോറ്റുപോകും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ഇടതുപക്ഷത്തിന് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ
അവർ പത്ത് ഇരുപത്തി ആറ് ശതമാനം കേരളത്തിലുണ്ട് അതിനാണ് അവരെ പിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ട അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യണമെന്ന് ഞാനും ജോലി ചെയ്യാൻ ജീവിക്കത്തുള്ളൂ ഇവർക്ക് ജോലി ചെയ്യണ്ട അതിനാണ് അവരെ പിടിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഉള്ളു അല്ല കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം ഇല്ലെന്നേ അതിവിടുത്തെ ചാനലുകാരും പത്രക്കാരും ആദ്യമായിട്ടും കേരളത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കണ്ട അങ്ങനെ ഉണ്ടാ ഇപ്പൊ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നേരിട് മിത്രവാദം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും പിന്നെ പല സഭയായതുകൊണ്ട് അവരെ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ അത് പിന്നിച്ചു പോയി നേരത്തെ അവർ സംഘടിച്ചിരിക്കുന്നവരായിരുന്നു കാരണം സീറോ മലബാർ സഭക്കടെ കീഴല്ലേ ഒരു ശക്തമായിട്ട് അവരെല്ലാം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധരായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അമ്പത്തിയേഴ് തൊട്ടുള്ള ചരിത്രം പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അവരൊക്കെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ കൂടെ കൊടുക്കും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മതപുരോഹിതന്മാർ ഒത്തിരി കള്ളന്മാരാ പക്ഷെ ഇവർ അവരെ കറി ഞാൻ ക്രിസ്തു യുവയിലുള്ളതല്ല അവരൊക്കെ ഇതൊക്കെ തുമ്മാ തട്ടിയതാണ് യുവന്മാരങ്ങനെയല്ല മതവിശ്വാസികളാണ് മിത്രവാദം എന്ന് പറയുന്ന തന്ത്രപരമായിട്ടുള്ള കളിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കോന്തര അപ്പം കോവിന്ദൻ അത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് കേൾക്കണം നമുക്കിവിടെ രാഷ്ട്രീയം ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് കേരളത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം ഉള്ളതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ചിലപ്പം ജയിച്ചു വന്നെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് ഒരു എല്ലാ ഇരുപത് പിടിച്ചു എന്നാലും ഞാനിത് പലതോടും പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം ഇല്ലെന്ന് പിന്നെ പോയി ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ആറമ്മുള്ള മണ്ഡലത്തില് ഇവന്മാരുടെ തന്ത്രം പറഞ്ഞു ഇവർ ജോലി ചെയ്യാതെ ഈ വേറക്കാതെ കാശ് മേടിക്കുക ഒരു തന്ത്രം പറഞ്ഞു ആറമ്മുള്ള മണ്ഡലത്തിൽ ഏറ്റവും വോട്ട് കൂടുതൽ ഹിന്ദുക്കൾക്കാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതാണ്ട് ഒരു നയൻറ്റീൻ പെർസെന്റ് ഉള്ളത് ആണ് അതിൽ തന്നെ നായന്മാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് കേട്ടോ അതും പറഞ്ഞേക്ക പിന്നെ പോയി ഈഴ വരാ മുസ്ലിം വോട്ട് ഇല്ല അവിടെ ക്രിസ്ത്യൻ വോട്ട് ഒരു മുപ്പതിനായിരം ഉണ്ട് അതിനെന്നാ ചെയ്യുമെന്നറിയോ ഈ ക്രിസ്ത്യാനെ പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് തീർത്തു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ സുനിൽ മാത്രി ഈ ക്രിസ്ത്യാനിയെ പിടിച്ച് അങ്ങ് നിർത്തും ഈ ക്രിസ്ത്യാനിക്കെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞത് പോലെയാ അവനോടെ തന്നെ പേരെന്താന്നറിയോ സുനിൽ മാ അങ്ങനെ ഒരു തന്ത്രം അങ്ങ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ജയിച്ചു വരുന്ന ഇവനൊക്കെ ഇവിടെ ആറമ്മുള മണ്ഡലം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇവിടെ എന്നാ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷോ എഴുപത് ശതമാനവും ഇത് യുവന്മാർക്കറിയാം യുവാൻ മുടിഞ്ഞ വർഗീയവാദികളാണ് യുവന്മാർക്ക് അതായത് ദേഹം അനങ്ങാതെ അടിച്ചു മാറ്റുക എന്നിട്ട് കട്ടെടുക്കുക അല്ല രാഷ്ട്രീയം ഒന്നുമില്ല പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഇ എം എസ് എ കെ ഗോപാലിനും വി എസ് അച്യുതാനന്ദം പറഞ്ഞ ഒരു പരിചയമുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞ മലപ്പുറത്ത് റാങ്ക് മേടിച്ച പുള്ളി വെച്ച അഴിമതി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആള് വി എസ് അച്ച അത് അന്ന് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളതൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളെ പറ്റി ഏതാണ്ട് ഒരു ഭീഷണം ഉണ്ടായിരുന്നവരായിരുന്നു പിന്നെ ഇതൊക്കെ കറക്റ്റായ കാര്യങ്ങളല്ലേ അല്ലാതെ ഇവിടെ എല്ലാവരും രാഷ്ട്രീയം പറയും ഞാൻ അന്നേരം ചിന്തിക്കാൻ ഇവിടെ എന്നെ രാഷ്ട്രീയം ഒരു രാഷ്ട്രീയം ഇല്ല ഇപ്പൊ നൂറ് കോടി വെട്ടി വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മുന്നണി ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴുതകൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെല്ലാം ഇങ്ങനെ ക്യൂ നിന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പുറത്ത് ചെയ്യുക പിന്നെ അപ്പുറത്ത് ചെയ്യുക ഇതേ ഉള്ളു അല്ല എന്നെ രാഷ്ട്രീയം ഇരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയം ഒന്നും ഇല്ല ഇതിനകത്ത് ഈ കൊടിയുടെ എന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം കേരളത്തിലില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞു അഞ്ചെട്ടോ പത്തോ പതിനഞ്ചോ മണ്ഡലങ്ങളിലും എല്ലാം കാണുമെന്ന് തോന്നി മലബാർ വേണ്ടി കണ്ണു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ല ഞാൻ തിരുവിതാക്കൂർ ഞാൻ പത്തനംതിട്ട തോന്നി കൊഞ്ഞി മണ്ഡലമാണ് എൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതുപോലെയുള്ള ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം നിങ്ങളത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം സംസാരിക്കുന്നത് ഒരുത്തനോട് പറയണം നിങ്ങൾ ജയിക്കാൻ ജയിക്കത്തില്ലെന്നേ നല്ല വ്യക്തിത്വമുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികൾ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വ്യക്തിത്വമുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികൾ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥാനാർത്ഥി വളരെ രീതിയിൽ വോട്ട് പിടിക്കും പക്ഷെ അന്നേരം ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ മതങ്ങൾ വലിയ പ്രശ്നമാണ് കേരളത്തിൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഈ മതങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഗുണാപ്പിക്കും ഇതിപ്പോ തന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ കോട്ടയം പുതുപ്പള്ളിയില് പുതുപ്പള്ളി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വോട്ട് കുറച്ചേ ഉള്ളു കൂടുതൽ അവിടെ ഹിന്ദു വോട്ടർമാരാ കൂടുതൽ എന്റെ നേരത്തെ വെച്ചാണ് എന്റെ തുല്യം തുല്യമായിരുന്നു എന്റെ ഒരു അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്നും എന്റെ ഷോക്ക് അത്രയും വരും കോട്ടയം ഈ പുതുപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തെ പറ്റി അതിൽ ഈടുവരാ വോട്ട് കൂടുതൽ ഈ നയരുണ്ട് നായർ ജനസംഖ്യ കുറവാ അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യയിൽ നായന്മാര് ജനസംഖ്യ ഇല്ല ഒരു ക്ഷേത്രം അതിന് ചുറ്റും കുറച്ച് ആൾക്കാരും കാണുകയുള്ളൂ ഇവര് ജനസംഖ്യ പത്ത് നമ്പൂര് സഹിത
അത് നമ്മുടെ മറുനാട് സ്റ്റാലിനെ പോലെയൊക്കെ ഉള്ള സത്യസം ഇദ്ദേഹം നിങ്ങളെ പോലെയൊക്കെ ഉള്ള നേരുള്ള ഒരു വരണം നമ്മുടെ മറ്റേ ഇത് നേരുള്ളവരെല്ലാം ഇവന്മാര് എന്ത് ചെയ്യുമെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവർക്ക് കുറച്ച് ഗുണ്ടാസംഘം അതും ഇതും ഒക്കെ ഉണ്ട് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവർക്ക് ഈ കാശ് ഉണ്ടെന്ന് അവർക്ക് അവരുടെ ആൾക്കാരെ താൽക്കാലിക നിയമത്തിൽ കയറ്റി കയറ്റിവിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താന്ന് അറിയോ നീ പോയി അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവരെ അങ്ങ് സ്ഥിരമാക്കും മനസ്സിലായോ ഇതൊക്കെ കളിയാ നീ അപ്പൊ ഈ സ്ഥിരമാക്കുമെന്നുള്ള രീതി പറ്റി കൊണ്ട് അവന്റെ വീട്ടിൽ ഒരുത്തനെ കയറ്റിയ നാല് വോട്ട് കിട്ടുകയല്ലേ അപ്പൊ പതിനായിരം പേരെ കയറ്റി ഇതൊക്കെ ഇതാത്ത വേല പി എസ് സി വഴി നിയമിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ശമ്പളം കൊടുക്കാനില്ല അത് അതൊക്കെ ഇതെല്ലാം കള്ളത്തരമാ അപ്പൊ ഈ കള്ളത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊളിച്ചടിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞ കോൺഗ്രസ് ആ കോൺഗ്രസ് എല്ലാത്തിനും കൊള്ളാം ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ലാത്ത പാർട്ടിയാ കെ സുധാകരൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അയാളെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി ഇവന്മാർ ആര് നടത്തിയാലും സുധാകരനെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വിളിക്കാം അതാണ് സുധാകരൻ തെറി പറയുന്നവരാ നമുക്കറിയാം കെ സുധാകരൻ നീ പിണറായി വിജയനെ തെറി പറയുന്നതായതുകൊണ്ട് അതിന് മോട കല്യാണം പോലും നമുക്കറിയാം രണ്ടാമത്തെ കല്യാണമാണ് അത് വിളിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സുധാകരനെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വിളിക്കാത്തത് പക്ഷെ ആ സുധാകരനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവന്മാര് അങ്ങ് ഡൽഹി ചെന്ന് പറഞ്ഞ എ സി സി ചെന്നവന്മാരാ കോൺഗ്രസിലുള്ളത് കാരണം ഇതിനകത്ത് ഇവന്മാരെല്ലാം കുടിക്കേണ്ട ഒരു കളിയായിരുന്നു നടത്തുന്നത് പ്രതികരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേട്ടതിന് നന്ദി നാളെ അടുത്ത ചോദ്യവുമായി പിണറായി ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വരും ഐ ടി വൈ ന്യൂസ് റിയാക്ട് ഫോർ റൈറ്റ് ഒരു പുല്ലനെയും പേടിക്കാതെ പ്രതികരിക്കുവാൻ ഒരിടം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുവാൻ ബെൽ ബട്ടനും അമർത്തുക